question number 21. Acceleration due to gravity on the surface is two times that on the surface of earth. So, g of planet is twice of g of earth. Or is planet ka radius, radius of planet is twice radius of earth. Hame calculate karna hai escape velocity from the surface of planet in terms of escape velocity from the surface of earth. Well, escape velocity ka kya expression hai? That is under root twice g, g of planet, radius of planet. Is planet ki escape speed nikalni hai? Now, this is equals to twice of g of planet is 2 g e, radius of planet is 2 r e. Agar aap dhyan se dekho ke, this becomes 2 under root 2 g e r e aur yehi hai escape speed from the surface of the earth. Yani ki this expression now becomes twice of escape speed from the surface of earth. In other word, option number 1. Question number 22. Ratio of shear stress to shear strain rate. Agar simply shear stress to shear strain hota, then that would be modulus of rigidity. But yaha rate bhi hai, be careful. Jinne ye definition pata hai, that's for coefficient of viscosity. Jinne nahi pata hai, ye jo ratio hai, that is shear stress, yani tangential force by area, strain rate, yani delta x by L, to strain ho gaya, rate, yani T se divide karte the. Now you could say this is F by A upon V by L. Yaad ki jay, F equals to eta A dV by dL hai, usko roughly mein agar V by L lik dhu. To eta will be F by A upon V by L, yani ki yehi hai coefficient of viscosity. Agar ye shabd nahi hota rate, then the answer would have been modulus of rigidity. So, filhaal ke liye it's coefficient of viscosity. Question number 23. Shear modulus of elasticity of ideal fluid. Ideal fluid aise hai jo shear stress ko sustain hi nahi kar sakte, jhel hi nahi sakte. Isi liye the modulus has to be zero. Now question number 24. A steel wire having Young's modulus y is stretched by applying 1 kg weight. If the radius of the wire is doubled, Young's modulus will. By Young's modulus, geometry pe depend nahi karta hai. Ye to nature of material pe depend karta hai. The nature of material of course is not going to change. Yani ki Young's modulus will remain same. Question number 25. Young's modulus of steel is twice that of brass. Okay, Ys is twice of Yb. Yahan tak ho gaya. Two wires of same length, Ls equals to Lb. Same area so, AS equals to AB, one of steel, other of brass are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wire to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wire must be in the ratio of. Zara dhyan se dekhiye. Initial length, original length same hai. Agar hum steel or brass ko same weight apply karenge, so, 100% elongation will be different because modulus of elasticity is different. So, I want the lower ends to be at the same level. This means I want the elongation to be same because original length is already the same. Hai. That means this is required. Elongation in steel should be equal to elongation in brass. Elongation ka formula is FL by AY. और यहां पर भी fl by ay अब चलिए सब्सक्राइब डालते हैं दिस इज स्टील स्टील ऑल राइट और ये है ब्रास 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 एंड विल इक्वेट इट अब जरा ध्यान से देखो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और लेंथ ये भी सेम है दैट मींस हमें निकालना वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास यानी वी हैव टू कैलकुलेट fs by fb which will be equals to Ys by Yb, isn't it? And 
वाई एस और वाई बी का रेशियो दैट इज देयर टू इज टू वन है दैट इज वेरी मच क्लियरली गिवन सो फोर्स का रेशियो भी टू इज टू वन यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अब हम मिड वे में हैं मिड वे ऑफ द पेपर सो लेट्स सी वट डज इट से अ ब्लॉक इज इमर्स इन लिक्विड इन साइड अ बीकर विच इज फॉलोइंग फ्रीली बाय एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज जीरो ये बात तो बिल्कुल सच है क्योंकि बाय एंड फोर्स के लिए अगर आप सीधा फॉर्मूले भी देखोगे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अ फ्री फॉल के केस में अपेरेंट जी या इफेक्टिव जी जो मर्जी कह दीजिए दैट बिकम जीरो सो बाय एंड फोर्स विल बिकम जीरो इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग लिक्विड दे इज नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट यही रीजन है क्योंकि अल्टीमेटली देखो बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला वी ऑल मेमोराइज बट हैव यू एवर थॉट द कॉज द ओरिजिन ऑफ द बाय एंड फोर्स वेल यू फाइंड ऑल द फोर्स ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन और उसी का रिजल्टेंट है द बाय एंड फोर्स अब क्योंकि इफेक्टिव जी जीरो है so therefore pressure difference will be zero between any two points that means the by and force will be zero this is correct this is correct and this is explaining assertion as well yani ki option number 1 question number 27 a man is rowing a boat of mass m this is boat with a constant velocity v not in a river the contact area of the boat with the water that is e नीचे वाला एरिया कॉफिसेंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज एटा डेप्थ ऑफ द रिवर इज डी ऑल राइट तो ये रिवर है और रिवर की जो डेप्थ है दैट इज डी फोर्स रिक्वायर्ड टू रो द बोट हाउ मच वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड एक बार वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालते हैं द लेयर ऑफ वाटर व्हिच इज इन कंटैक्ट विद द बोट विल हैव वेलोसिटी वी नॉट एंड द लेयर ऑफ वाटर व्हिच इज इन द रिवर बेड Will have a velocity zero. So, the velocity gradient is v naught minus zero divided by d, the difference in velocity by distance. Or, if we go eta times a, we multiply it. That's the force of viscosity. Now, the more force of viscosity is applied, the more we will apply it. Then, it will go the external force, isn't it? Then, it will go. This boat will move with a constant velocity. That means. Option number three that will be correct. Moving to question number twenty-eight. Now let's see. A uniform rod of mass m and length l is pulled by a horizontal force f. Cross-sectional area or Young's modulus of elasticity diya gaya hai. हमें calculate करना है the elongation in the rod. Let's see. देखो in context of need, I kept this question in a tougher level. Tough इसलिए क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू सेम नहीं है जैसे कि इस क्रॉस सेक्शन में दे अप्लाइड फोर्सेस एफ और वही इंटरनल फोर्स बन के आ जाएगा और यहां पहुंचते पहुंचते द फोर्स विल बी जीरो सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन द फोर्स एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट यानी कि दी न्यूमेरिकल इन्वॉल्व अ लिटल बिट ऑफ इंटीग्रेशन एक काम करते हैं लेट सी एट अ डिस्टेंस x यहां पर जाते हाउ मच विल बी दी इंटरनल फोर्स एक्टिंग लेट मी कॉल दिस एज f डैश और ऐसे क्वेश्चन तो आपने लॉस ऑफ मोशन में किया ही है टू कैलकुलेट द इंटरनल फोर्स एट एनी गिवन क्रॉस सेक्शन तो लेट मी गो डायरेक्टली f डैश विल बी f इन टू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल ना यू फाउंड द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन लाइन हियर तो इस क्रॉस सेक्शन का इलांगेशन कितना होगा ध्यान देना यहां एक स्मॉल एलिमेंट हमने माना है ऑफ लेंथ dx हम उस dx का इलांगेशन निकाल रहे हैं dx इलांगेशन नहीं है dx सेगमेंट पर कितना इलांगेशन होगा दैट वेरी स्मॉल इलांगेशन दैट विल बी f व्हिच इज वन माइनस एक्स बाई एल इन टू लेंथ विच इज डी एक्स डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई वाई ये हमें क्या दे रहा है इलांगेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट और टोटल इलांगेशन ये बन जाएगा द टोटल इलांगेशन इज दिस मच इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल लेट्स सी हाउ मच विल दैट बी दैट इज इक्वल्स टू एफ एल बाय 
a y minus f l by 2 a y straightforward integration hai, and this comes out to be f l divided by 2 a y jo ki option number 2 hai. So, option number 2 is the correct one for this question. Question number 29 ki or badte hai, when temperature is increased the angle of contact of a liquid asal mein temperature badhane par the force of surface tension and cohesive force decreases. Aisa karne par adhesive effect bad jata hai, yani pull bad jata hai, jiske karan se angle of contact decreases. Waisa to aam taur pe bachche is fact ko memorize hi karte hai, I just try to give a little bit of more explanation on that. Question number 30, equation of continuity for any ideal fluid is based on conservation of mass. Kyunki hum yehi karte hai, at a given time, the incoming mass has to be equals to outgoing mass in the same unit of time. Jiska matlab hai, consequence of conservation of mass.